всем привет! Я сегодня снова в Сосновоборске. Была в парикмахерской. Только-только вышла. Сейчас бегу до мамы. Привезла ей ароматы от ПД Пари. Один флакончик маме и один флакончик маминой подруги. Мамина подруга уже второй раз заказывает этот аромат. Очень ей нравится. Попросила еще вот раз ей заказать. У нее был день рождения. Поэтому вот в подарок ей. Тетя Людочка, привет! Привезла маме ваш аромат. Приезжайте, забирайте. Вот сейчас до мамы добегу и вам тоже покажем эти ароматики. Калина красивая. Цветет. У меня тоже цветет красотка такая вообще. И бульдонеж зацвела. И обычная калина зацвела. Ой, сегодня на улице такая красота. Жары нет. Ну, правда, ветерочек прохладненький. Но зато так свежо. Дождичек прошел ночью. И утром был дождик. Хорошо. Клубочки украшают придомовую территорию. Видите, тоже тороплюсь. А вот тоже Калина Бульданеш цветет красивыми шарами белыми. Как я ее люблю. Приеду домой, покажу свой кустик. У меня маленький, правда, но тоже цветет красиво. Я, как обычно, бегом. Быстрее, быстрее. Сегодня Витя взял выходной. Перевозим кухню. Переносим. Спускаем со второго этажа вниз на первый. Я вот побежала в парикмахерскую, а он там один пока шкафы откручивает, там посуду убирает. Все складывает и пока переносит. Воду там сейчас отключил. На втором этаже отключил. Ну, чтобы внизу подключить, в общем. Ой, какая олейка здесь хорошая. Первый раз тут иду, пошла сегодня по другой дороге где меньше народу, чтобы с вами поболтать. Вот такие вот девочки дела. Занимаюсь зубами опять я. Теперь уже вторую половину челюсти делаю, привожу в порядок. Ну все сразу, потому что невозможно сделать, это надо финансов много, поэтому делаю все постепенно. Пришлось тут удалить зуб, поэтому если там где-то в камере Дырочка мелькнет, не обращайте, пожалуйста, внимания. Вот, буду теперь на этой стороне импланты ставить. Остановилась возле сирени, так вкусно пахнет. Моя сиренька уже отцвела. У меня белая, фиолетовая и сиреневая. Вот, красота. Все, девчоночки, я, наверное, отключусь и быстро-быстро побегу до мамы, потому что надо сегодня домой пораньше приехать. Включусь еще. Как я люблю такую погодку, когда не жарко. Так хорошо. Птичкам хорошо. Да и всем зверушкам и растюшкам. Всем хорошо. Когда на улице такая погода не жаркая. А кто-то ведь любит солнышко. Сейчас вот в парикмахерской пока сидела, разговаривала со своим мастером. У нее такая страшная аллергия на солнце была. Вот в этот раз она, говорит, пока петуни, говорит, высаживала. Ну, буквально, говорит, полчасика, говорит, побыла на солнце. Вся кожа волдырями, говорит, покрылась, как от раскаленного масла, ожоги. Жуткое, говорит, дело вообще кое-кое, как, говорит, восстановила кожу. Вот такая вот у нас была жара сумасшедшая. Тяжело, конечно. По такой жаре очень и очень тяжело. У меня баклажаны бедные мучились, мучились, мучились. Я их уже от солнышка прикрывала, накрывала. Все равно жарко. Зато вчера вот у нас было прохладненько, так не жарко. И сегодня утром сходила, посмотрела. В парничок стоят такие прям бодренькие. Ожили. Хорошо все-таки, когда палящего солнца вот этого нет. Для растений, конечно, это хорошо. Небушка хмурая, опять, наверное, дождичек будет. 
Ой, иду тут, нажала куда-то. Видите, какое небо у нас хмурое. Ну ничего, после такой жары дождик нужен. У нас еще, знаете, такая земля. Ее, чтобы пролить, это надо вообще не знаю, сколько воды вылить. Такое ощущение, что масло сверху налито, и вся вода на поверхности почвы. Она как будто вовнутрь туда вообще не проходит. О, дождик пошел. Как раз я успела добежать до мамы. Как раз. Ой, бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегу. Прям сильный такой пошел дождик. О, как раз вовремя я. Травка какая зелененькая, после дождика чистенькая. Прям красота. Приблизилась почему-то у меня. Нажала опять я куда-то. Мама тоже только сегодня утром вместе со мной от меня приехала. Настя, она вчера тоже приезжала в гости. В этот раз покороче я подстриглась немножечко, потому что быстро волосы отрастают. Поэтому решила немножко покороче. Ой. Тут сколько транспорта стоит. Смотрите. Кругом велосипеды. Кругом. Коляски, велосипеды. Ну хорошо, коридоры большие. Мам, ты что, уже борщ варишь? Нет, капуста А, я чувствую, пахнет капустой. Подожгла, пока ролик смотрела. А? Пока ролик смотрела, подожгла. Ну? Капусту. Где ты там? <смех> Я с камерой. Ну, не, чё себе без а пред... чё ты нормально выглядишь? И что? Ты красотка у меня всегда. Не, Стройная, красивая. Не, не, не подготовленная. Нормально. Прическа хорошая. Все хорошо. По телевидению. <смех> Капусту мама натушила. Сейчас быстренько перекушу. И буду вам ароматы показывать. У мамы Ой, всегда большой. такая вкусная капусточка. Ага, показывает мне хлебушек домашний. Мама тоже сама печет хлеб на закваске. Так же, как мы с Витей. Молодец. Кстати, такой хороший, мама, у тебя красивенький в этот раз получился. Там в масле у тебя кусочек один, да? Угу, хороший хлебушек. Все, приятного нам аппетита. Мама опять коврики навязала. Вяжет мне к порогу вот такой коврик. В коридорчик. Темненький. Чтобы зашел сразу грязной обувью. Да мне даже жалко грязной обуви на него вставать. Мама говорит, черный как раз. Даже если и черный, все равно же жалко. Хорошенький. Это вот такой вот вяжет еще. Маленький. Получился красивый. Да, думала, хорошенький такой. такой. ну Прям такой ну. даже, я бы сказала, какой-то это... Нежный какой-то, uh -huh. uh -huh. какой такой легкий такой. Как ночное небо какое-то uh -huh. такое, да? Видишь, во время Отлично. вязания приходит фантазия. Не говори. Ну, давай, довязывай. А мне вот этот нравится, яркий. Тоже получился прям красивый. Ну, забирай. Очень даже красивый Ты такой. Хочешь. Так это же кому-то вроде вязала, ну, нет? Кому я просто положила здесь, видишь, у меня все, Артем некогда прийти этот mm, порожек доделать проводку но mm. спрятать надо я закрыла так-то ну, такой прямо яркий красивый забирает сочный такой ну, по размеру куда подойдет так Че, достаешь уже uh -huh. мы так вкусно сейчас пообедали капустой тушеной 
такую вкусную. Я уже говорила, мама вообще вкусно капусту тушит. Наелись от пуза, ушли с кухни, потому что там капустой пахнет. Пришли в комнату. Ты маленький достала. Мама достала да. сейчас как раз аромат, который ей понравился. А заказывали мы его с Настей. Что называется пальцем в небо. Вообще наугад. Просто нам открыли описание. Настя говорит, мама, это аромат для огородников. Давай, говорит, попробуем закажем. Сейчас я вам выписала даже специально, чтобы ничего не забыть. Зачитаю. Из, из каких ноток состоит этот аромат? Верхние ноты – грейпфрут, зеленая манго, томат, семена моркови. Средние ноты – лотос, камыш, апельсин, гиацинт и пион. А базовые ноты – мускус, ирис, ладан и корица. Вот ты, когда его слушаешь, тебе вот что-нибудь напоминает из этого? Ну, вот как вроде как грейпфрукт есть. А семена моркови? Семена. Чувствуется? Моркови что-то я... Не очень, да? Нет, нет, нет. Но аромат приятный, девочки. Такой нежный. Вот, угу. как, что там еще вот есть? Лотос, апельсин, геоцин, вот, пион, вот апельсин, корица. Вот корица вообще не люблю. Но она тут, мне кажется, не чувствуется. Ну, не, не чувствуется. Ну, такой, знаете, нежный ну, аромат. Нежный, да, нежный. Я, я резко не запах люблю сильный. запах, а mm -hmm. вот такой нежненький прямо как да. раз. Поэтому мне и понравился, что нежный, не резкий. Вот, вот пион, мне кажется, вот чувствуется. Да, ну, вот ну, аромат пиона вот прям присутствует, мне, мне так кажется. Ну, и вот такой, от гиацинта что-то есть. А, гиацинт я вообще не запаха не знаю. Знаешь, я тебе дарила на 8 марта в горшках, вот у тебя а -а -а -а. в горшке там цвел гиацинт. Ну, 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 только не высокий. Луковица, да. У тебя в этом году-то он еще взошел. Да, 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 вот да, от него да, тоже да. что-то такое присутствует, мне кажется. Угу. Ну, интересная композиция, угу. да? Прям очень да. интересная. И, кстати, я когда про, эту, про этот аромат читала, просто в интернете набрала, думаю, по почитаю, что вообще про него пишут. Я там на одну такую небольшую статью интересную наткнулась. И там указывают, что вообще, в принципе, в композиции вот этой коллекции Лес Жардин э Хорошо подходит для ношения в теплую и жаркую погоду. А вот этот аромат особенно подходит, потому что он более такой нежный, более такой легкий, скажем так. Ну вот мама сразу ну. услышала этот аромат, сказала, все, я забираю. Я говорю, ну ладно, забирай. А маминой подруге заказали э, Донну, э, Трусарди, Донна, Трусарди Донна, так, по-моему, она называется. Но я потом название напишу еще на всякий случай, чтобы вам было понятнее. Она как-то приезжала к нам в гости, тетя Люда, mm -hmm. и вот этот аромат у меня увидела. Я себе его заказывала. Увидела, послушала, говорит, ой, как мне нравится. Я говорю, забирай, тетя Люда, я вам его подарю. Ну, новенький, я там, может быть, раз или два всего им попользовалась. Она его очень быстро использовала, <laughs> прям моментально, и попросила еще заказать. А тут у нее как раз день рождения, ему это решили. Так она говорит, я не умею уже помаленьку, то и надо по полфлакону сразу, чтобы да, чувствовалось. Да. Ну, тоже аромат такой хороший. Ну, со стороны всем понравилось, да. вот и она еще заказала, даже два хотела заказать. Угу. Ну, пусть один использует, потом мы ну, еще угу. подарим. Он такой с легкой какой-то, знаете, да. прям кислинкой. Тоже такой хороший. тоже не тяжелый. Легкий, такой приятный, такой вот прямо нежненький. В пятницу приедет за, угу. за этими духами. Да, знаете, Забирать. вот что про него пишут. Верхние хороший. нотки скандинавский. Скандинавский юзу. Амальфитарнский какой-то лимон. Спелый персик, плоды черешни, ананас. Манго. Основные нотки африканский апельсин. Основные нотки африканский апельсиновый цветок, весенний жасмин и нежный лотос. Mm -hmm. Ну вот правда, вот mm -hmm. он подходит под это сочетание. Mm -hmm. Прямо вот я прям чувствую вот эту композицию. А финальная гамма уже у него идет пряный сандал, сахарная ваниль, вирджинский кедр и пачули. Вот такой вот букет. Ну, даже сколько много сколько состав много. какой mm -hmm. большой. Да. Ну, очень приятно. Mm -hmm. Ну, этот, да. Этот еще, по-моему, нежнее такой. Ну, он совсем не... Он вообще другой, скажем да, так. Да, да, да. Такой 
легкий. Легкий, легкий, легкий. легче, чем вот этот мой. Да. Да. И вот сейчас я хочу сказать, что появились вот такие коробочки. Немножко вот помялась, пока мы ее туда-сюда возили. Стали ароматы оформлять вот в такие коробочки. Дизайн поменялся. Вот. И я сейчас приеду домой и еще покажу. У меня дома стоит два, по-моему, или три еще аромата. Иринка моя соседка заказала. Тоже в коробочке ей пришел аромат. Потом для другой моей знакомой, для Наташи. И все, по-моему. Уже Настя, сама забыла. Настя. А, и Настя еще Настя. забрала один аромат. Да. И, и э, заказала один аромат. Еще, еще Настя. Еще три аромата вам сейчас дома покажу. Так что вот так вот, девчоночки. У нас сегодня обзор такой легкий, быстрый. Не затягивающийся, как всегда, надолго. Мы сегодня быстренько решили, потому что и мне некогда... Да и вам тяжело слушать нашу болтовню, когда мы там подолгу сидим. Еще дома продолжим. Да, 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 да. Но я дома тоже быстро вам расскажу. Так что вот так. Все. Так что заказывайте. Кстати, для России и для Казахстана в том числе всегда и действует акция. 1 плюс 1 плюс 1 равно 4. То есть 4 аромата заказываете, один из них вам идет в подарок. Вот так. Ну, спасибо за внимание всем. Да. Мама с вами прощается, а я нет. А я с вами еще сегодня увижусь. Ладно, девчоночки. Все, я побежала. Мне сидеть некогда. Оставляю тебе один твой, один твой. Подружка приедет в пятницу. Жалко, что я в пятницу работаю. Так бы я приехала, мы бы вот тетю поснимали, да. Показала бы ее реакцию. Ну, она еще закажет, еще не раз. Ну, конечно, ей еще. Она же быстро, она же сейчас его моментально. Нет, ну, хороший, очень хороший. Все, девочки, очень До свидания. Все быстро, коротко и ясно, мама сказала. Мама сказала, не кричи. Говорит, ты все время кричишь, орешь, громко говоришь, тебя тяжело слушать. Девочки, вам тоже громко я разговариваю. Ну, я, я видите, у меня телефон-то сейчас другой. Что там? Ну и что? Там ничего нету страшного. А телефон-то сейчас у меня другой, здесь звук другой. А я все под старый подстраиваю. Все думаю, что меня не слышно. Поэтому кричу. Приехала. Приехала домой, пошла показать вам свою невесту. Смотрите, какая красотка. Видите? Обожаю, когда она цветет. Очень красивая девочка. Девочка. Столько цвета много. Я ее подрезаю весной. Может, поэтому она так пышно цветет. Ну и, конечно, от ли всегда ее обрабатываю. Но она немножко к солнышку, вот в эту сторону, так вот немножко к солнышку как-то это. Веточки свои больше направила. Здесь немного как-то так лысовато, видимо, из-за того, что солнце в целый день с той стороны. А это бульдонешка моя. Красавица. Тоже. Каждый год меня радует своими шариками беленькими, красивенькими. Дождик прошел, мокрая. Вот она. Красотка такая. Ну, вот так вот у меня тут в этом году не очень пышно все, не очень ярко, потому что, девчоночки, времени нет, если честно, некогда. Все, пошла домой мужу помогать. Ветер, ветер, ветер. Ну, все, разуваюсь, раздеваюсь и заработку. Принимаюсь. Будем куханку перевозить. О, петушки поют. Так, сумки. Сумки. Ой! Ты думаешь, с кем я тут разговариваю, да? Тишуня. Тишунечка. Тисунечка моя, Тисунечка, привет! Ты помогаешь хозяину, а, Тишенька? Ты помогаешь хозяину? Пойдем посмотрим, что там у нас уже происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. 
Ой-ой-ой-ой-ой, что у нас тут происходит? Вот такая вот картина. Вот такая вот картина. Что, ведь получается что-нибудь? Не, имею в виду воду подключить, что как? Да? Пока я ездила в парикмахерскую, Витя уже перенес сюда часть кухни. Сейчас там раковину устанавливал. Воду подключает. Потихоньку, помаленьку дело сдвинулось у нас с мертвой точки. Вот это все, конечно, придется сейчас расставлять, раскладывать. Диванчик мы сюда поставили старенький пока. Я его постирала, помыла, крывалком накрыла, пока так. Так, пока Витя там подключает воду, я быстренько расскажу об оставшихся ароматах, которые я получила. Вот, вот такой аромат пришел для моей соседки Иринки. Ей мы уже заказывали много ароматов, и вот в этот раз она опять попросила, ну, каждый раз новые заказывает. Очень довольна качеством этих духов, очень довольна стойкостью этих ароматов, поэтому вот заказала еще раз. А сегодня они еще и в такой красивой нежно-пудровой упаковочке, в такой коробке. И вот заметьте, что даже аромат в 30 мл, который идет в, пластиковой, в пластиковом флакончике, ну, он считается как пробник. Он тоже идет вот в таких коробочках. Ну, приятно же, правда, даже если вот просто кому-то сделать подарок на день рождения, например, или, ну, чисто презентик такой небольшой. Все упаковано, флакончики упакованы в коробочке, очень приятно. А ароматы идентичны натуральным, очень стойкие. Поэтому молодцы, спасибо огромное компании ПД Пари. Радуют с каждым разом все больше и больше. Так вот, давайте про этот аромат вам немного расскажу. Сейчас аккуратно открою, чтобы не повредить коробочку. Изумительный аромат. Я его уже в крышечку наносила, уже его слушала. Поэтому аромат этот мне знаком. У меня и раньше такие духи были. Называются они Шанель называются они Шанель Коко Мадемуазель у меня такой аромат был но я как-то была очень-очень ими довольна а потом со временем как-то этот запах мне приелся или как сказать, или вкусы мои поменялись и я как-то отошла от этого аромата не стала больше их покупать не стала больше их заказывать а вот сейчас снова вот слушаю их и прям опять мне нравится этот аромат Опять бы я его заказала с удовольствием. Он такой, знаете, легкий, нежный, весенний, летний, ненавязчивый, я бы сказала. Так, что про него пишут? Я тут немножко шпаргалку себе сделала, чтобы для вас, чтобы вам до вас понять, не донести суть этого аромата, из чего он состоит, из каких ноток, из какой композиции. Ой, очень приятный. Значит, смотрите, девочки, весенняя свежесть, роскошный цветочный аромат, нежный, мускатный, легкая пряность, да, присутствует такая легкая мускатная пряность, я бы даже сказала. Что-то такое даже, знаете, что-то такое восточное даже в этом аромате есть. Такой вот какой-то вот шлейф слегка восточный, хотя вот, знаете... Я говорю, что легкие, обычно восточные ароматы, они немного ну, сладковатые, где-то даже немножко тяжеловатые, а этот прям легкий. Так вот, верхние ноты апельсин, мандарин, цветок апельсина и бергамот. Средние ноты мимоза, жасмин, Турецкая роза и ланг и ланг. И вот, кстати, и ланг и ланг очень люблю. Я когда э, несколько лет назад занималась мыловарением, то вот это масло и ланг и ланг я как раз таки добавляла во, практически во все свои мыла. Даже готовила духи, эти крема для рук и лица и туда тоже добавляла вот это вот масло и ланг и ланг. Оно мне прям очень нравится. 
И вот здесь оно присутствует. Все. Иринка приедет на выходных, я ей вручу ее любимый аромат. Она будет очень довольна. Так, девочки, еще что заказала? Еще заказала аромат один. Так, это у нас эскада. Эскаду у нас заказала Настя, у меня заказывала. Это для нее. Угу. Тоже, знаете, такие легкие летние. Ну, это у них даже флакончик, во флакончике такой светлый, светлого цвета аромат. Очень легкий и сладость присутствует в них. Вот в тех больше такая кислиночка, да, вот от цитрусовых. А здесь больше сладкого, но сладкое такое нежно-сладкое, я бы сказала. Так, давайте посмотрим, что геоцинт, кокос, вот, 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 вот эту сладость дает именно кокосовая нотка, вот кокос именно дает эту сладость, точно, я думаю, что-то такое знакомое, не могу вспомнить, кокос, вот прямо, вот чувствую я этот запах кокоса, кокос, персик, мандарин и бергамот, ну вот с мандарином соглашусь, бергамотом даже не знаю, как-то бергамот я тут точно не чувствую, мандаринку, да, есть такое дело. Дальше. Гвоздика, жасмин, опять иланг и ланг, нарцисс, цветок апельсина и ирисы. М -м -м. Замечательный аромат, такой какой-то, знаете, необыкновенный. Легкий-легкий, воздушный. Мне кажется, он подойдет и для молодых девушек, и подойдет для женщин постарше. Прям такой вот вне возраста, я бы сказала, наверное. Ну, приятный. Очень приятно. Нет, для молоденьких девушек больше подойдет. Ну и для таких, как я, девушек тоже подойдет. Ой, вкусненько. Так, это для Настены. Так, и еще, девчата, один аромат тоже в подарок для моей приятельницы, для Наташи. Так, называется Каролина Эрера Гуд Гел. Такое вот название. Этот аромат... Он, знаете, в такой черной туфельке, вот натуральный, который вот идет, флакон, он в такой черной туфельке на шпильке, может, видели кто-то, знает этот аромат. Ну, он такой, знаете, богатый, я бы сказала, что-то немножко восточного в нем есть, сладенький такой, приятный, очень приятный. Прям вот действительно такой, знаете, богатый аромат. Но летним, наверное, бы я его не назвала. Хотя кому как, хотя кому как. Как для меня он больше такой, ну, осенний, наверное. Вот. А вообще, когда моя Настена послушала этот аромат, она прям загорелась, сказала прям, срочно надо такой ей приобрести. Очень ей понравился, и она говорит, я бы вот даже летом и пользовалась. Прямо говорит, мое-мое. Давайте посмотрим, что у нас тут. У нас, значит, здесь... Идет, 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 идет черный кофе, черный кофе, миндаль, далее у нас тут жасмин, какао, какао, цветочно-восточная такая пряность присутствует, я вот и говорю, что что-то вот восточным. Да, он с одной стороны такой вроде как и свежий, и летний, а с другой стороны такой вроде как и сладкий, что вот знаете, на весну, на осень очень приятный. Наташа порадуется. Все, девочки, рассказала вам про все ароматы, тороплюсь, потому что нужно бежать помогать делать, продолжать стройку на кухне. У нас еще сегодня поход предстоит в гости. Нас пригласили соседи Женя с Иваном. У меня там еще маник в духовке печется. То есть все у меня, видите, такой вот какой-то вот такой сегодня день. Все в кучу, все в раз. Но что делать? Выходных практически нет. Поэтому приходится вот так. На улице ветрища поднялся невозможный. Холодина такая стала. Все, девочки. Спасибо, что посмотрели это видео. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Не забывайте про акции. Четыре флакона добавляете в корзину. Один из них вам идет в подарок. На сколько миллилитров? 
вам приобрести аромат, выбирайте сами. 30, 50 и 100. Заказывайте, не пожалеете. Я уже заказывала их очень много, вы видите по моим роликам. И мы ими пользуемся. Правда, у меня всего два аромата, потому что сколько бы я ни заказывала, кто не придет в гости, что-нибудь да, выберет для себя в подарок. А мне так приятно, я вообще люблю дарить подарки. А подарить в подарок аромат, мне кажется, для женщины это вообще просто вау. Тем более, такого уровня, такого качества аромат. Спасибо компании ПД Пари. И спасибо вам за просмотр, за лайки и за то, что делитесь моими видео со своими друзьями. И не забывайте заглядывать ко мне на страничку в Яндекс Дзен. Правда, я там давно уже не появлялась, но сейчас появлюсь. Все, мои хорошие, всем пока-пока, до новых встреч и до нового видео.